அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எஸ்சி கிச்சன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி கறிவடை இந்த கறிவடை செய்கிறதுக்கு மட்டன்லையும் செய்யலாம் பீஃப்லையும் செய்யலாம் ஆனால் போன்லெஸ் மீட்டை எடுத்துக்கணும் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கறிவடை செய்கிறதுக்காக நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்த்து ஒரு மூணு மணி நேரம் அளவுக்கு ஊற வச்சுக்கணும் இப்போது போன்லெஸ் பீஃப் மீட் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு மீட் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தண்ணி சேர்த்துட்டு நாலு விசில்க்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எல்லாத்தையுமே நல்லா வடிச்சுட்டு சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் இது கூட தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது அரைச்சி எடுத்த மீட்டை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் கடலைப்பருப்பையும் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவு சேர்த்துருக்கேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஆஃப் அ டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த வடை பார்த்திங்கன்னா நல்லா காரமாக சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்ல கலராக இருக்குது நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி நான் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போது வடை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வடையை இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கணும் ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக கிறிஸ்பியான கறிவடை ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு எங்கள் கூட கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா எஸ்சி கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்